長きにわたり、目覚ましテレビのメインキャスターを務めていた大塚紀和さんが、急性リンパ性白血病により、闘病生活を始めて9年以上が経ちました。今回は、大塚紀和さんの経歴と最近の様子についてご紹介します。本名、大塚紀和。出身地、東京都江戸川区。生年月日、1948年9月28日。最終学歴、早稲田大学政治経済学部経済学科。東京都江戸川区小岩出身の大塚さんは、区立の中学を卒業後、東京都立両国高等学校に入学。高校卒業後は一年浪人をした後、早稲田大学政治経済学部経済学科に入学しました。早稲田大学卒業後の1973年、アナウンサーとして NHK に入局。同期には池上明さんがいるそうです。NHK 入局後は、高松に4年、広島に3年、名古屋に4年赴任した後、東京で10年間勤務しましたが、1994年3月45歳の時に21年間勤めた NHK を退職し、フリーに転身しました。後のインタビューで退職理由の一つとして、オリンピック中継のキャスターを務められなかったことを挙げており、もともとスポーツアナウンサーを志していたという大塚さんは、新たな活躍の場を求めてフリーに転身したようです。フリーアナウンサーといっても多くの方は事務所に所属し活動されているようですが、大塚さんは当初、フジテレビと専属契約を結び、その後も完全にフリーランスの状態で活動されていました。NHK 退職後の翌4月からは、フジテレビ、目覚ましテレビの初代総合司会を担当することになり、華やかな女性アナウンサーに囲まれ、楽しそうにお仕事されていた姿が懐かしいです。目覚ましテレビを担当するようになってからは、より一層健康に気を使うようになったそうで、どんなに忙しい時も、5時間の睡眠と1時間の仮眠は必ず取るように心がけ、早朝3時起床でも必ず朝食をとり、趣味のゴルフで体を動かし、タバコは吸わないなど、とても健康的な生活を送っていたようです。ところが、そんな大塚さんを病魔が襲います。2011年11月2日から体調不良を理由に番組を休んでいましたが、その後、急性リンパ性白血病と診断を受け、治療を受けることになったと発表されました。目覚ましテレビに生電話出演した際には、復帰は2012年3月か4月頃になるのではないかと話しており、それまでの間はフジテレビの伊藤敏弘アナウンサーが総合司会を代行することになっていました。しかし、復帰まで時間がかかることが判明したため、2012年2月28日に3月末をもって大塚さんの降板と、4月から公認としてフジテレビ、三宅正治アナウンサーが正式に総合司会を務めることが発表され、大塚さんは目覚ましテレビ交番となる3月30日に電話で生出演し、番組出演者一人一人にメッセージを送りました。この時、ご自分のことを元気すぎる入院患者と表現し、強い副作用がなければ普段と変わらない生活を送れていると話されていましたが、2月はとても苦しい時期を過ごしていたようで、2月中旬にご自身のお母様がお亡くなりになった際、大塚さんは体調がかなり悪かったために、母の最後を見とることができず、通夜や葬儀にも出席できなかったといいます。また、目覚ましテレビで一緒に司会を務めていた高島彩さんの結婚披露宴が2月25日に開催されましたが、こちらも体調不良により出席できず、ビデオレターや手紙を送ることもできなかったそうです。そしてさらに半年の闘病生活を経て、2012年8月末に退院を予定していましたが
直前に感染症と合併症を併発してしまい2ヶ月間は命の危険と隣り合わせだったといいます2012年10月寛解の診断を受け退院を果たした大塚さんしかしこの時医師は感染症の危険や再発の恐れがあるとして退院には積極的ではなかったそうですが退院が延期になり気落ちしていることの方が回復の妨げになっているのではと判断したため退院を許可したのだと言いますそれほどまでに退院の延期はショックだったのですね大塚さんは「目覚ましテレビ」に10月16日に電話で生出演24日には VTR での出演を果たし仕事復帰を目指して体力づくりのために散歩をしたり鹿児島県へ温泉旅行をするなど元気な姿を見せていました2013年2月4日実に461日ぶりのテレビ生出演となる「目覚ましテレビ」への出演を果たしさらに4月から始まる新番組「あげるテレビ」で総合司会を務めることが発表されましたしかし番組開始半月前の3月16日白血病の再発が判明し再び闘病生活に専念することとなり「あげるテレビ」への出演見合わせを発表番組開始から中村光弘アナウンサーが総合司会代行という形で番組を進行していましたが視聴率が芳しくなかったために大塚さんが一度も出演することなく番組は半年で打ち切りとなってしまいました再び始まった闘病生活大塚さんには3人の姉がいるそうで本人たちは骨髄移植の提供を希望していたそうですが姉もそして大塚さん本人も高齢であることから難しいとされ骨髄移植を断念し後に少女からの再対決移植手術を受けたことを公表していますそして2013年9月に退院その後いくつかの情報番組やバラエティ番組にゲスト出演していましたがテレビ出演については2015年5月の「世界ホットジャーナル」ラジオ番組については2017年1月を最後にメディア出演を行っていないようですそして2018年の年末になると大塚さんが音信不通になっていると心配の声が上がるようになりました「目覚ましテレビ」が25周年を迎えるにあたり大塚さんへの出演を依頼しようと連絡したところ全く連絡がつかないというのですそんな噂を聞きつけた雑誌記者が実際に大塚さんの個人事務所に電話をしたところ引っ越したため普通マネージャーの携帯に電話をしたところ今度は留守番電話になってしまい折り返し電話はかかってこなかったと言います闘病中にも顔を出していたという仲間の集まりにも1年ほど顔を出さずメールや電話への返事もないということでさらに心配な状態に。記者が渋谷区の自宅を訪ねてみるも、部屋はすでに解約済みで、個人事務所名義で所有している港区のマンションで近所の人に話を聞くと、大塚さんの姿は1年ほど見かけていないというのです。すると同年6月に、それまで大塚さん1人だけだった個人事務所の役員に、大塚さんの看病を続ける名医が就任していたことが判明しました。そして同年10月には名誉受託者として自身が所有する不動産を信託目録にしたということが分かったのです名誉へ取材をしたところ大塚さんは元気に過ごしていると答えたものの役員就任や信託目録については個人情報になるのでと詳細は明かされませんでした音信不通の件については目が見えにくくなっているのでメールはやめてしまったということですがそれ以外の方法で連絡は取っているそうです住まいも港区のマンションに住んでおり外出する機会が減っているだけのようですし名医枠く本人は復帰への意欲もあるということで暖かくなったら仕事を再開したいとも言っていたそうです以上が2018年の年末の取材の内容でそれ以降の情報は見つかりませんでした。
コロナウイルスのパンデミックもあり、現在は自宅で静かに療養しているものと思われます。大塚さんが目標としていた東京オリンピックもまだ見通しが立たない状態ではありますが、これからも仕事への意欲は持ち続けてほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。